ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲ ಸಾಧನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನವಲನದಿಂದಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುಭಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶ್ರೀಪಾದ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಜಾತಕವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾತಕ ಬರ್ಸೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದೇ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುರಾತನ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹನುಮಂತ ಹೋದಾಗ ಸೀತೆ ಇವಳೇ ಸೀತೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳದ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಗು ಹೋಗು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನುಡಿಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಇದೆ ಈ ಹಸ್ತ ಈ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನರನಾಡಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳೆಲ್ಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನೇಕರು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಸ್ತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸ್ತವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಅನ್ಯ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಈ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ವಗಳು ಬೆರಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಅವು ಆಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ನರನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸದೃಢ ದೇಹಿಗಳು ಇವರು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ರೇಖೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಒಂದು ಮೃದುತ್ವ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ದೃಢತ್ವ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೀರ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಕೀರ್ತಿನಿ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಮಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತಿನಿ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಏನಿದೆ ಮಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಾಧಕದಲ್ಲೇ ರಾಹು ಕೂತಿರೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುರು ರಾಹು ಸಂಯೋಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಭಾಗ್ಯವೂ ಹೌದು ಬಾಧಕವೂ ಹೌದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭವೂ ಅದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೀರ್ತಿನಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮ
ನೀವು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿದ ಡೇಟು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಸ್ತರೇಖೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಸಂತಾನ ಒಂದು ಅಂತ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮುಖ್ಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ದಶ್ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ವಿವಾಹ ರೇಖೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅದರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂತಾನ ರೇಖೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ವಿವಾಹ ರೇಖೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡು ಈ ಸಂತಾನ ರೇಖೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೇಖೆಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಹೆತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ನೇ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಳೆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಬಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕೆಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡ ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಆಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ನೀ ಹೀಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇಹ ಸಹಕರ್ ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ರೇಖೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೇಖೆಗಳಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತಾನ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇರುವ ರೇಖೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಂತಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್
ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೋಷ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಜಾತಕದ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಗಳ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೆ ಅವ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಓಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ದಿವ್ಯ ಅಂತ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವಂಥದ್ದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುಬಲ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಳೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ನುಡಿದು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಸ್ತರೇಖೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದ ಧನ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಸ್ತರೇಖೆಯಿಂದ ಇವರ ಗಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡದೆ ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಮಯ ಅದು ಪ್ರಶ್ನ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನ ಲಗ್ನವನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಬಳಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ
ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಹಸ್ತರೇಖೆಗೂ ಧನರೇಖೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ತರೇಖೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಧನರೇಖೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ರೇಖೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪರ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತೋರ್ ಬೆರಳಾಗಲಿ ಅದರ ಪರ್ವವಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಗುರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಸ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಹೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೇಖೆಗಳು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧನರೇಖೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಯಾಕೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಧನರೇಖೆ ಈಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನನ್ನೋ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೇ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಈ ಧನರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಕ್ರತ್ವವಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಲೈನ್ಗಳು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ವಕ್ರತ್ವ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಣ್ಣವಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಧನರೇಖೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರ ಅವರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವರಿಂದ ಕದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭಾಳ ತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತನಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಉಮಾಪತಿ ಅಂತ
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾಪತಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಂತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವರನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೇರ ಭೇಟಿಯ ವಿಳಾಸ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಿಖರ ಜ